I would like to introduce. Donc là, je me trouve à côté d'une jolie... Euh d'un joli individu de plantes qu'on va récolter aujourd'hui. Alors pour ça, vous aurez besoin de quelques petites choses basiques. Pour commencer, un couteau qui va permettre de découper la terre autour du pied pour récupérer la racine, ou en tout cas au moins le début. Ensuite, un carnet pour noter l'emplacement, la météo du jour, le type de sol, une idée d'identification de la plante si vous en avez, et diverses observations que vous pouvez avoir ainsi que la date euh, du jour bien évidemment et le numéro de récolte et enfin une fois qu'on aura donc euh, déterré la plante on peut la mettre dans une petite pochette j'utilise ça parce que c'est plus pratique que de prendre euh, la presse sur le terrain mais euh, c'est vrai que le mieux ce serait quand même d'avoir une presse portative pour euh, directement presser la plante euh, une fois qu'elle est retirée du sol du coup on va commencer à la déterrer Donc euh, voilà le résultat, comme vous pouvez le voir on a en, encore pas mal de terre ici et puis euh, d'autres euh, bah, espèces et d'autres individus donc on va un peu euh, nettoyer la terre et nettoyer le pied pour ensuite euh, pouvoir le mettre dans la pochette. Donc si la plante est assez grande comme celle-ci, on peut simplement ouvrir la pochette pour euh, gagner un petit peu d'espace. Sinon, euh, c'est vrai que prendre une pochette de dessin, ça peut être bien. Là, je vais faire un petit peu avec euh, ce que j'avais euh, chez moi. Donc, vous la mettez et euh, celle-ci, comme elle est très grande, je sais déjà que sur ma planche d'herbier, elle ne va pas rentrer, donc je serai obligée de la couper ou de la plier. Du coup, vous pouvez le faire directement sur le terrain si vous, euh, vous avez déjà en tête la taille de votre planche. Voilà, maintenant j'oublie pas d'écrire dans mon carnet toutes les informations qui sont importantes. Donc une fois rentrée, je mets tout de suite ma plante dans ma presse entre du papier journal en faisant attention de bien la disposer pour pouvoir euh, bien voir toutes les parties. Il faut qu'il y ait des feuilles euh, qui soient des. qu'on puisse voir la face antérieure et la face supérieure. Donc ma presse c'est juste deux morceaux de bois euh, avec des vis et des écrous papillons comme ça. Donc je serre bien fort, euh, souvent je, je marche dessus pour pouvoir euh, vraiment euh, serrer au maximum. 48 heures plus tard environ, ça dépend des plantes. Pour celle-là c'est assez rapide parce qu'elle était très fine. J'ouvre le tout. Je fais attention de ne pas perdre les petites vis parce que ça se perd trop facilement. Alors là, souvent, je vérifie entre chaque euh, couche de journal si j'ai pas oublié une plante parce que ça m'arrive tout le temps. Là, c'est bon. Donc, voilà la plante qu'on a accueillie l'autre jour. Je vérifie qu'elle est bien séchée, qu'elle n'est pas moisie surtout. Si elle n'est pas assez sèche, euh, je change le journal et je la remets sous presse. Voilà, c'est bon, j'ai rien d'autre. 
Donc je réunis tout le matériel qu'il me faut, c'est-à-dire pour commencer une grande feuille de papier. Euh, il vaut mieux euh, du papier qui ne soit pas trop acide, euh, avec un pH neutre si possible, et non traité au chlore, c'est encore mieux. Donc je dispose ma plante dessus. Alors elle est un peu, il y a encore un peu de terre au niveau de la racine, donc voilà, je la, je la nettoie. Donc euh, je la dispose et là ça va être euh, l'étape où on va disposer sur la planche tous nos éléments pour pouvoir ensuite euh, décider de leur position définitive et pouvoir les coller. Donc je prends une des étiquettes vierges que j'avais préparées à l'avance. Et euh, souvent je les recoupe euh, un petit peu parce qu'elles sont très grandes et que mon individu là est assez grand. Alors j'essaie toujours de coller les étiquettes en bas à droite en premier pour avoir euh, une, une régularité dans tout mon herbier mais là je me rends compte que ça va être compliqué étant donné cette euh, rosette euh, en bas de la plante. Du coup j'essaye mais si j'arrive pas je la change d'endroit. Du coup je la mets en haut à gauche. Ensuite, je viens prendre des bandes de papier gommé. Donc c'est un papier qui, euh, sur une face, est recouvert de colle qui s'active lorsqu'elle est mouillée. Un peu comme les timbres, en fait. Donc je viens couper des petites bandelettes. Elles font environ euh, entre 3 et 5 mm de large. Bien sûr, c'est adapté en fonction de la taille de l'échantillon. Ici, j'ai une plante assez fine, donc je peux me permettre de mettre des bandelettes assez fines. Le but, ça va être d'en mettre le moins possible, tout en ayant un échantillon qui est bien fixé sur la planche. Il faut surtout éviter de recouvrir des parties d'intérêt comme les bourgeons, les pétales, l'extrémité des feuilles, ce genre de choses. Pour attacher, je commence toujours par attacher le bas de la plante et la... je suis la tige principale depuis le bas. Et ensuite, je viens à attacher les... les éléments plus périphériques. Donc là voilà, je mouille mon papier du côté brillant pour activer la colle et je viens enserrer la tige principale. Donc une fois que je pense avoir fini, je soulève mon, ma planche pour vérifier que toutes les parties de la plante tiennent bien. Là j'ai vu qu'en bas je trouvais qu'il y avait des feuilles qui ne tenaient pas assez bien, donc je remets un, une petite bandelette. Je 
Je revérifie. C'est bon. C'est fini. Alors maintenant, je vais faire l'étiquette. Donc euh, j'ai euh, identifié euh, cette plante comme étant une campanule réponse. Je ferai une vidéo sur euh, comment identifier euh, les plantes avec des outils qu'on peut trouver sur internet ou des livres. Donc sur l'étiquette, il est important de mettre euh, plusieurs informations. C'est vraiment l'étiquette qui fait la valeur de la planche d'herbier. Tout d'abord, j'ai écrit le nom de mon herbier. Euh, je l'ai appelé euh, euh, herbier, mon nom de famille. Ensuite, je mets le numéro de planche. Le numéro se suit euh, euh, par ordre euh, logique. Euh, peu importe quel type de famille, de plante ou autre je peux mettre. C'est vraiment euh, par ordre d'entrée dans mon herbier que je numérote les planches. Ensuite, la date de récolte la commune, la région, le pays. Je mets également l'altitude et parfois les coordonnées GPS. Ensuite, le terrain, le milieu dans lequel j'ai trouvé la plante. Par exemple, bord de chemin, prairie non fauché, euh, friche, forêt, lisière de forêt, etc. Enfin, je mets la famille de la plante et son nom scientifique. Maintenant, je vous montre rapidement le site Géoportail où je trouve les coordonnées GPS et l'altitude pour mes étiquettes. Donc là, je suis allée voir la commune où j'ai cueilli la plante et je peux trouver précisément l'endroit où je l'ai cueillie grâce à la vue aérienne. Il faut quand même faire attention parce que parfois les photos ont quelques années donc le terrain peut être légèrement différent. Et donc, dans l'onglet à droite, afficher les coordonnées vous pointez votre endroit et vous avez tout ce qu'il vous faut. Pour finir, je colle l'étiquette. Alors là, j'ai que de la colle en bâton. Euh, il vaut mieux les colles à base d'amidon, c'est mieux. Mais bon, là, j'en avais pas, donc voilà. Pas trop de colle pour éviter de faire gondoler l'étiquette. Je la mets à sa place. Et voilà, la planche est finie. Maintenant, je la range dans une chemise de papier sulfurisé. Chaque planche a sa propre chemise. Ça permet de protéger les planches et de récupérer des éléments qui pourraient se détacher de la plante éventuellement. Et je range le tout dans une sorte de grande pochette en carton. Alors, quelques petites planches pour vous montrer des exemples. Donc, la plante qu'on vient de faire. Un spécimen plutôt facile à attacher, pas très épais. Celle-là qui était plus difficile à sécher, notamment les, les inflorescences. C'est avec ce genre de plante qu'il faut faire attention de ne pas serrer trop trop fort. Voilà une plante très gracile. Il faut être assez délicat lorsqu'on la manipule, mais sinon c'est assez facile à faire. Une de mes plus belles planches, vous pouvez voir la pochette en haut à droite, où j'ai rangé les graines. Parce que justement, lorsque j'ai pressé le fruit, il s'est un peu cassé et toutes les graines sont tombées. Donc voilà, c'est très pratique. Je 
ferai également une vidéo sur euh, le pliage pour ce petit, euh, cette petite pochette. Donc là, sur cette plante, on a bien les fleurs, les fruits, les graines et les parties stériles. Une plante assez difficile à attacher, une forme de graminée. Pour les plantes qui sont très imposantes comme ça, on peut également utiliser du fil et une aiguille pour les coudre directement sur la planche. Une autre planche dont je suis assez fière. Voilà pour cette vidéo, ce sera tout. <rire> La blague. Et ben voilà, c'est bon.